坐飞机出差是开车好呢，还是打车好呢？最近出差比较频繁，我一直在思考这个问题，所以切身体验了一下，给大家一点参考。首先，你在导航的时候啊，一定要选择航站楼的停车站，不然你一旦走上送机的那个路线啊，要绕很大一个圈子才能回来，有可能会耽误你的行程。到达之后呢，一般有四种选项，其一是你直接去你这个品牌的专用停车场，需要提前预约的，一般来说啊，高端品牌都会有的。其实比亚迪也有，但是只有汉和唐才有，大部分是七十二个小时内免费，价格相当的。海报呢就没有这个服务啊，所以说我根本就享受不到。这个张左总你要好好的推进一下了。其二是把车停在室外的停车场，一个小时是六块钱，之后每小时增加三块钱，一天的上限是六十块钱。其三是停在室内的停车场，一小时七块钱，之后每小时三块钱，一天的上限是七十块钱。其实还有一种方式啊，就是机场附近呢一般都会有第三方的停车的一个场地。这次我比较匆忙啊，没有来得及提前预约，下次可以尝试一下。最近西安天气不太好，再加上我本身是新车。所以含泪进了室内的停车场。下车的时候，我特地看了一下，当时的剩余电量是百分之四十六。落地之后呢，我们就直接来到这个地下停车场，然后这里有一个类似于服务台的地方，这有两个比较重要的功能啊，一个是缴费，可以提前让你出去，像你商场提前缴费一样；另一个的话，可以帮助你找自己的车子。它这里是不需要付输完整的号码的啊，其实，呃，可以输几个开头的，比如说我的 ADR， 你看。它其实 ADR 的已经在这里了，然后恰好我是第一个，因为我进的比较早嘛，我是二十一号早上的九点二十七分进来的，我只要点到这个地方。OK， 这个时候你可以选择先把费交了，也可以选择先找车。呃，我先给大家看一下，如果只找车是什么样的情况。看，它会提示你你的车子在什么地方，这里可以放大，你可以看到具体的车号。我这边的话是 B。六二零，如果你当时忘记拍照的话，这里可以很明显的查出来，因为我这个位置非常近嘛。其实我往前一看就看到了。如果我们再点交车费啊，可以看一下，是一共花费了一百七十六块钱。我是从二十一号的九点二十六分进来的。做一个小小的总结啊，首先，当我开到车的那一瞬间，它依然是百分之四十六的电量，没有衰减。单说费用方面呢，我从家到机场一个来回的费用大概是二百四到二百六之间。我打过很多次了，平均下来就是这样的。那这次开车呢，停车加高速费大概是一百八十多块钱，差价有个大几十，不算多也不算少。对于我个人而言，我是很偏向于自己开车的，因为坐了两三个小时的飞机，你再让我坐一个多小时的出租车，我是很不情愿的。相反，开车呢能给我带来更多的激情，我也比较喜欢开车。但是如果你的旅途是很疲惫的啊，那说实话还是老老实实去打车更加的划算。OK， 屏幕前的你会如何选择呢？欢迎在评论区告诉我。